Dünya tuhaflıklarla dolu değil mi dostlarım? Mesela bu gördüğünüz şirin mi şirin tatlı mı tatlı komşu bebeğine benzeyen ufaklık. Sizce dünyanın içinden geçip kahrolası bir dünya savaşı başlatıp Avrupa'yı felakete sürükleyip oradan da büyük bir soğuk savaşa sebep olabilir mi? Hayır mı? Evet çok tatlı. Büyünce büyük bir adam olacağı kesin. Belki bir avukat ya da ressam. Belki yazar da olabilir. Yani bu miniğin kötü şeyler yapacağı aklınızın ucuna bile gelmez. Ama durun tekrar düşünün. Peki bu bahçeye topu kaçtıktan sonra üzülen velet görünümlü çocuk sizce Almanya'da demokrasiyi yok edip güç kazanmak isterken koskoca bir milleti bataklığa düşürecek bir diktatör olabilir mi? Tabii ki hayır. O büyük bir adam olacak. Tipinden belli. Ama durun. Tekrar düşünün. Adolf Hitler 1889 yılında Avusturya Macaristan'a bağlı küçük bir kasabada dünyaya geldi. Babası bir veledül zina yani daha kibarcısı nevi zinayu insandı. Yani evlilik dışı doğmuştu be dostlarım. Çocukluğunda ne yaşadığı bilinmez ama çok sert bir mizaca sahipti. Aynı zamanda bir gümrük memuruydu. Fazla para düşürmezdi ama kesinlikle iyi kadın düşürdü. Seni zampara. Hayattan bunalmış ve yorulmuş olacak ki kolay para kazanmak için yaşlı ve zengin bir kadınla evlendi. Yaş 70 iş bitmiş olacak ki Alois yaşlı karısını aldatmaya başladı. Daha sonra yeni manitasıyla evlenmek istedi. Fakat dini kurallara göre boşanması mümkün olmadığı için yaşlı karısının ölmesini bekledi. Karısı öldü ve metresiyle evlendi. Lakin eski karısının bedduası mı tuttu bilinmez ama yeni karısı da hastalanarak hayatını kaybetti. Bu sırada hasta karısına bakıcılık yapması için işe aldığı kuzenini yokluk içinde hamile bıraktı. Bilader yavaş ya dediğinizi duyar gibiyim. Neyse. Böylece kuzeniyle evlendi. Üç çocuk yaptılar ama hepsi bebekken öldü. Gücü tükenen Alois mesir macunu ile tanışarak kuzeni Clara ile dördüncü çocuklarını yaptı. Bu çocuk Adolf'tu. Daha önce acı Kayıplar yaşayan Clara bu çocuğa çok düşkündü. Babası ise onu haşince cezalandırmaktan başka bir şey yapmadı. Aile sürekli taşınarak defalarca kez okul değiştirmişti. Fakat küçük Adolf yine de başarılıydı. Annesi onunla gurur duyuyordu. Fakat babası onu haşince cezalandırıyordu. Derslerinde ve okulunda oldukça başarılıydı. Gelecek vaat eden bir çocuktu. Ama ergenliğe girince YouTube'dan trend bir videolarını izlemeye başladı. Belaya bulaşmayı seviyordu. Sınıftaki çocukları örgütleyip diğer sınıflara saldırıyordu. Yaramaz ve haylaz bir ergen olmaya doğru yol alıyordu. Babası bütün bunları görünce delirdi ve onu haşince cezalandırdı. Adolf'un yaşadığı yer bir zamanlar Almanlara aitti ki o Orada yaşayan herkes kendilerini Alman olarak sayıyordu. Adolf da babasından nefret ettiği için ona karşı her konuya destek veriyordu. Babası tavuk kanat mı seviyor? O nefret ediyordu. Babası kara kız mı kovalıyordu? O bundan nefret ediyordu. Babası Avusturyalı bir devlet memuru muydu? O bir Alman vatandaşıydı. Hey evlat hadi bu akşam Avusturya Almanya maçı var hazırlan. Hazırım baba. Bunları gören babası sinirlendi ve onu haşince cezalandırmaya devam etti. Bu sıralarda Adolf en sevdiği kardeşini kaybetti. Bu onun hayatında yaşadığı ikinci büyük tramvaydı. Birincisi haşince cezalandırılmasıydı. İkincisi de kardeşini kaybetmesiydi. Böylece yavaş yavaş akli dengesinde bir bozukluk belirdi. Çevresi küçük Adolf'ta trajik değişiklikler gördü. Kendi kendine konuşmalar, ağaçlara selam vermeler, mezarlıkta vakit geçirmeler. Derslerini salması derken o eski parlak çocuk yerini işe yaramaz birine bırakmıştı. Görünen o ki 28 yaşına geldiği zaman bir ton banka borcuna ve bir Netflix hesabına sahip olacaktı. Bu da babasını sinirlendirdi ve onu haşince cezalandırdı. Okul hayatı tam bir fiyasko olmuştu. Bu sıralarda okumak ve çizmeye daha çok merak salmıştı. Çünkü kendini ancak bunlarla iyi hissediyordu. Hayat onun için düzelmeye giderken babası da hayatını kaybetmişti. Böylece artık daha özgürdü. 18-19 yaşlarına geldiği zaman onu tanıyan en iyi dostlar onun tarihe ve siyasete ilgi duyduğunu, babası gibi sinirli olduğunu ve olağanüstü bir konuşmacı olduğunu söylerdi. Lakin Adolf ilk etapta bir sanatçı olmak istiyordu. Sanat okulu için Viyana'ya gitmişti ama seçilmeden geri döndü. Büyük ihtimalle onu seçmeyen geri zekalı jüriler yıllar sonra bin pişman olacaktı. Viyana'dan geri döndüğünde çok sevdiği annesini kaybetmişti. Doktoru şoka girmişti. Çünkü Adolf çok büyük bir depresyona girdi. Bu onun hayatta aldığı en büyük travma olmuştu. Annesi Hitler sokaklara düşmüş ve yapayalnız kalmıştı. Bu bunalımdan kurtuldu tutulduktan sonra tekrar sanatta bir kariyer bulmak istedi. Her türlü şeyi denedi. Resimler çizdi başarılı olamadı. Kebap dükkanı açmak istedi başarılı olamadı. Müzisyen olmak istese de... Şimdi sizlere Viyana yöresine ait harika bir şarkı söyleyeceğim. <gülüyor> Ses 1-2-3 Hiçbir şekilde tutunamamıştı. 20'li yaşlarında sokaklara düşmüş para kazanmak için her türlü işi yapıyordu. Adolf Hitler Viyana'dayken Yahudilere karşı içinde bir nefret büyüttü. Yahudi nefreti zaten şehirde yaygındı. Hitler de Yahudilerden nefret eden basın kuruluşlarını ve başkanlarını destekledi. Ona göre Almanlar toplumun en yüksek ve en kral ırkıydı. Ve tam tersine göre Yahudiler toplumun en aşağılık ırkıydı. Anlayacağınız Yahudilerden nefret 
nefret ediyordu. İçindeki Alman milliyetçiliği arşa çıkmıştı. Fakat bu milliyetçilik bir ırkçılığa dönüşmüştü. Bu sırada Hitler'in askerlik çağı gelmişti. Fakat Hitler Avusturya Macaristan'dan nefret ettiği için en büyük sevgilisi olan Almanya'ya kaçmıştı. Almanya 1. Dünya Savaşı'na girince de gönüllü olarak asker oldu. Avrupa büyük yıkımlara ev sahipliği etmişti. Cesetler, hastalıklar derken kara günler gelmişti. Lakin Adolf'un hayatı sokaklarda geçtikten sonra yaşadığı bu savaş onun için harika dönemlerdi. Askerlik anıları onun için mükemmeldi. Söylenenlere göre cesur bir askermiş. Ama 1918 yılında geçici olarak kör oldu ve hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Almanya teslim oldu. Bunu duyunca şoka girdi ve Alman siyasilerini vatan haini olarak yorumladı. Çünkü ona göre Almanlar cephede değil masada kaybetmişti. Bütün bunlara sebep olarak da tek bir günah keçisi vardı Hitler'e göre. Yahudiler. Almanya savaştan sonra Versay Anlaşması'nı imzaladı. Lakin koskoca Alman milleti bu anlaşmayla yıkıldı. Büyük borçlar, sıkıntılar ve açlıklar Almanları bekliyordu. Anlaşmaya göre Almanya ordu sınırlamasına gittiği için Hitler artık asker olamazdı. Bu yüzden istihbarat görevlisi oldu. Komünizme karşı savaşmak için görev aldı. Ama bir süre sonra Alman İşçi Partisi'ne girdi. Oradakiler Hitler'e karşı büyük saygı duydu. Hitler olağanüstü konuşmaları sayesinde herkesi büyüledi. İlerleyen dönemlerde de partinin en büyük ismi oldu ve partide değişikliklere gitti. Önce partinin ismini daha sonra da bayrağını değiştirdi. Diğer yandan ordu sınırlı olduğu için binlerce hatta yüz binlerce asker işsiz kalmıştı. O dönemde de her partinin savunmacı birlikleri vardı. Hitler partinin koruma görevini Ese adlı birliklere vermişti. İşsiz kalan askerler de büyüyen bu ekibe katılıyordu. Ve böylece Hitler'in emrinde binlerce hatta on binlerce adam var oluyordu. Hitler'in hedefi Almanya'yı eski gücüne kavuşturmaktı. Ve bu güçlü devletin başında da kendisi olacaktı. Bu yüzden harekete geçti. Propagandalar ve nefret dolu konuşmalar yaptı. Komünistlerin gözünü korkuttu. Onun sayesinde parti tanınmaya başladı. Bunlar olurken Almanlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki anlaşmanın acısıyla kötü günler geçiriyordu. Bu yüzden hükümet etkisiz ve neredeyse çöküntüdeydi. Borçlar gırtlağa kadar ulaştığında Fransızlar Almanya'yı aşağılayıcı bir şekilde işgal edip kaynaklarını aldı ve onlarca insanı öldürdü. Bu Alman halkını nefretle besledi. Hepsi birer umut bekliyordu. Onlar için en ufak bir kıvılcım kurtuluş yoluydu. Hitler bunu fırsat bilmiş olacak ki darbe için en uygun zaman olduğunu düşündü ve Kasım 1923'te İtalyan kel bir adamın geçen yıl yaptığından esinlenerek darbe girişiminde bulundu. Fakat başarısız oldu ve tutuklandı. Mahkemede o kadar etkili konuşmuştu ki hakimler ondan etkilenmişti. Sonuç olarak müebbet alması gerekirken 5 yıl hapis aldı. Ama sadece 9 ay yaptı. Lan hapis dediğime bakmayın. Otel odası gibi bir yerde 9 ay geçirdi. Bu sırada kavgam kitabını yazmak için bolca vakti oldu. Hitler böylece Almanya'da popüler oldu. Fakat 1928 seçimlerinde %2 oy almıştı. Millet onu tanıyor ama iplemiyordu. Çünkü o ırkçı ve barbar tipli bir görünümdü. Sadece sağ sola bok atan bir siyasetçi olarak biliniyordu. Yani açıkçası millet ona güvenmiyordu. Derken ekonomik bir krizde her şey tam tersine döndü. Bir anda Hitler umut olmaya başlıyordu. Bunlar olurken Almanlar da fikir ayrılıklarına gitti. Halk sağcı ve solcu olarak ikiye ayrılmıştı. Eğer Almanya'yı değiştirmek isteyen bir vatandaşsanız ya komünist olacaksınız ya da Nazi. Daha sonra 1930 seçimlerinden de Kılpa'ya ayrılan Hitler 1932'de nihayet parlamentodaki en büyük parti olmuştu. Hitler'e göre Almanya'yı kurtaracak olan kişi büyük ve bayağı tesisli bir adamdı. Yani kendisiydi. Bu görev sanki ona Tanrı tarafından verilmişti kendisi buna çok inanıyordu. Hitler ilk etapta başkan olmak istiyordu. Lakin eski general olan mevcut başkana seçimlerde kaybediyordu. Bu yüzden Hitler başkan Hindenburg'a kendisini başbakan yapmasını istedi. Başkana göre bu adam kafayı yemiş ırkçının tekiydi. Bu yüzden onu başbakan yapmadı. Fakat yükselen komünizm tehdidinden korkan iş adamları ve Yahudiler onun başbakan olmasını istedi. Sonunda başkan ikna oldu ve Hitler'i başbakan yaptı. Ne yanlış gidebilirdi ki? Sonradan anlaşılacağı üzere her şey. 1933'te Hitler başbakan olmuştu. Hemen icraatlara başlamıştı. Komünistleri ortadan kaldırmak için ne yapmak gerekir diye düşünüyordu. Acaba komünistleri nasıl ortadan kaldırırız? Bir suç işlemeleri gerekiyor. Aynen. Mesela Alman parlamentosunu yakmaları gerekiyor. Aynen öyle. Alman parlamentosunda bir yangın çıktı. Bunu Hitler'in yaptığı söylenir. Fakat Hitler suçu komünistlere attı. Ve başkandan onların içinden geçmek için yetki istedi. Böylece komünistler toplama kamplarına gönderildi. Görünen o ki komünizm tehdidi ortadan kalkmıştı. Harika sen Hitler. Bütün bunlar olurken başkan hakkın rahmetine kavuşmuştu. Bu Hitler için harika bir fırsattı. Hemen parlamentoda bir konuşma yaparak ''Dostlarım, bakın yeni bir yasa çıkarıyorum. Bu yasa gereği bütün yetki bende olacak ki ülke tekrar düzene girsin. Yasa masa kanun her şey bana ait. Yani diktatörlük gibi bir şey mi?'' 
Kabul etmeyenler? Kabul etmeyecek kimse yoktu. Zaten komünistlerin hepsinden kurtulmuştu. Diğer partileri de sahip olduğu esey birlikleriyle oldukça korkutmuştu. Böylece Hitler birkaç aylık başbakanlığından sonra artık bir diktatördü. Gücü eline aldığı zaman eski günlerin intikamını ve geleceğin sorunlarını çözmek için bir gecede kendisine karşı gelen esey subaylarından tutun. Daha önce kendisine karşı gelen herkesi katletti. Yüzlerce kişi uzun bıçakların gecesi olarak bilinen gecede öldürüldü. Ordu yeni liderine bağlılık yemini etti. Basın, ifade ve kamu meclisi özgürlüğü askıya alındı. Yahudiler toplumdan dışlandı ve daha sonrasında 6 milyon Yahudi katledilecekti. Hitler herkesi kendine bağladı. Herkes birer nazi destekçisi olacaktı. Eğer Hitler'i sevmiyor veya ona karşı ufak bir eleştiride bulunuyorsan hop kellen gidebilir. Alman milliyetçiliği ile büyüyen Hitler sokaklarda zor günler geçirirken aşırı ideoloji ve antisemitizm ile şekillendi. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisi onu nefret ve intikamla besledi. Açlık ve sefalet içinde yüzen Almanların kurtarılması tarihçisi olduğunu düşündü ve bir megaloman haline geldi. Onun bu kafayı yiyen tavırları dünyayı ikinci büyük bir savaşın eşine getirecekti. Diğer bir de işte ikinci dünya savaşı.